ഹാഡീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോസാപ്പിൾ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് നമ്മുടെ പച്ച ചക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പായസമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പായസമാണ് പക്ഷെ ഈ പായസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം സാധാരണ ഞാനാണ് കുക്ക് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാനല്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ഷൈബാൻഡിയാണ് ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് പായസം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പായസം നമ്മൾ പാലും അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ ശർക്കരയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പായസത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പായസം ഷൈബാന്തി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി തരുന്നതെന്ന് നോക്കാലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പച്ച ചക്ക ഇതുപോലെ നന്നായി കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കണം കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നന്നായി കൊത്തി അരിയണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചൊവ്വരി ചൊവ്വരി ഒരു കാ കപ്പോളം ഉണ്ടാവും അത് ചെറിയ ചൊവ്വരിയാണ് കേട്ടോ വലിയ ചൊവ്വരിയല്ല കുഞ്ഞ് ചൊവ്വരിയാണ് ആ ചൊവ്വരി ശരിക്കും നമ്മൾ പാലില് ചൂട് പാലിലേക്ക് വെറുതെ ഇട്ടാൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ വേവും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചൊവ്വരിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ കൊത്തി അരിഞ്ഞ ചക്ക ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പോളം ചക്ക ഉണ്ടാവും പച്ച ചക്കയാണ് ഇത് നമ്മൾ നെയ്യിലിട്ട് നന്നായി വറുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നെയ്യിലിട്ട് വറക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ പായസത്തിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉടഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അധികമൊന്നും വേവിക്കൂല പായസത്തിലിട്ട് കാരണം ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായി ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്ന ഈ ടൈമിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിത് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ശരിക്ക് കമ്മിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പിയായ രീതിയിലല്ല ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരികയും ചെയ്യും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറാവും കണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇന്ന് ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്ക വരിക്ക ചക്കയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ അടയൊക്കെ കിട്ടൂലേ ആ രീതിക്ക് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിലും ചെറുതായിട്ട് അരിയാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാക്ക് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് പാക്ക് പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പാലോളം കാണും നമ്മൾ ഇതിൽ പാലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചക്കയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂട്ടിയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് അച്ച് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രീമി കളർ കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കാ കപ്പ് ചവരി അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിങ്ങൾ അത് ചേർക്കരുത് അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ പാല് പിരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ശർക്കര നമ്മൾ ചേർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ക്രീമി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ആ ഒരു കളർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിന് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം നമ്മൾ ശർക്കര ഇട്ട് ഒരുപാട് തിളപ്പിച്ചാൽ പാല് പിരിയും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവസാനം ശർക്കര ചേർക്കുക അതായത് നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പാല് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്താലും മതി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ നെയ്യിൽ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചക്കയില്ലേ അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്നും അധികം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചാൽ മതി കാരണം എല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ചക്കയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് നേരം തിളച്ചാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ ഇത് വെ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ നട്ടും റൈസിൻസും നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇനി വാങ്ങാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഈ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ പണി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ